ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம டூ டைமென்ஷனல் ரேண்டம் வேரியபிள் இருந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கண்டினியூஸ் இந்த டைப்பில் இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இங்கே வந்துட்டு ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காம ஒய்க்கு வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் எக்ஸோட வேல்யூ லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் டூ அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூ லைஸ் பிட்வீன் டூ அண்ட் ஃபோர் இப்படி இருக்கிறப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காம ஒய்க்க வேல்யூ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ரிமைனிங் உள்ள பிளேஸில் எல்லாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காம ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் லெஸ் தேன் த்ரீ இந்த இதை வந்துட்டு நம்ம இன்னொரு வேலையும் எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் கமா ஒய் லெஸ் தேன் த்ரீ இப்படி கேட்டாலும் இப்படி கேட்டாலும் ஒரே மீனிங் தான் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்துட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் கிவன் ஒய் லெஸ் தேன் த்ரீ தட் இஸ் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அதை நம்ம வந்துட்டு செகண்ட் பார்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் லெஸ் தேன் த்ரீ இதோட ஃபார்முலா என்ன வரோம்னா எப்போதுமே நீங்கள் மைண்டில் ஒன்று வச்சுக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டு வேரியபிளும் இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக டபுள் இன்டகரல் தான் வரும் ஓகேவா அண்ட் டபுள் இன்டகரல் வந்துட்டாலே கன்ஃபார்மாக உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்யாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இங்கேயும் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கணும் இங்கே எக்ஸ் ஒய் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு டிஎக்ஸ் டிஒய் வரும் அல்லது டிஒய் டிஎக்ஸ் அது வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் பட் அதுக்கேற்ற போல் இங்கே லிமிட்டை கரெக்டாக எழுதிடணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட அப்பர் லிமிட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ லெஸ் தேன் ஒன் அண்ட் ஒய்க்கு வேல்யூ லெஸ் தேன் த்ரீ அப்படின்னா எக்ஸோட அப்பர் லிமிட் ஒன் ஒய்க்கு அப்பர் லிமிட் த்ரீ ஸோ இந்த இன்டகிரேஷனில் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒய்க்கு அப்பர் லிமிட் த்ரீ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே இன்னர் இன்டகிரேஷன் தான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ இங்கே உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டகிரேஷனில் தான் எக்ஸோட லிமிட்டை நம்ம எழுதணும் இதில் எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் ஒன் அண்ட் இங்கே எக்ஸோட லோவர் லிமிட் பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை ஸோ இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொஸ்டினில் எக்ஸுக்கு லோவர் லிமிட் என்ன இருக்குதோ அதை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கே எக்ஸோட லோவர் லிமிட் என்ன இருக்குது ஸீரோ ஸோ அந்த ஸீரோவை கொண்டு இங்கே லோவர் லிமிட்டில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இதே போல் ஒய்க்கு அப்பர் லிமிட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தானே அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் ஒய்யோட லோவர் லிமிட் பற்றி இங்கே இல்லை ஸோ கொடுத்துருக்கிற அந்த ப்ராப்ளத்தில் இருந்து ஒய்க்க லோவர் லிமிட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் இங்கே ஒய்யோட லோவர் லிமிட் டூ தானே அதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஜஸ்ட் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய்க்க வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய்க்க வேல்யூ ஒன் பை எயிட் தி ஹோல் இன்டு சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டபுள் இன்டகரல் ஆஃப் ஒன் பை எயிட் இன்டு சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் டிஒய் லிமிட் வந்துட்டு இன்னர் இன்டகிரேஷனில் ஜீரோ டு ஒன் அவுட்டர் இன்டகிரேஷனில் டூ டு த்ரீ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இங்கே உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டகிரேஷனை எக்ஸை பொறுத்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணுறப்ப ஒய்யை கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இதில் ஒரு ஒன் பை எயிட் இருக்குது பார்த்திங்களா இது கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம இன்டகிரேஷனுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ ஜி சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் இன்டு இன்டகரல் ஆஃப் இந்த அவுட்டர் இன்டகிரேஷன் அதை அப்படி எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் இன்டகரல் டூ டு த்ரீ இப்போ நம்ம இந்த உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த இன்டகிரேஷன் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் எக்ஸ் மட்டும்தான் வேரியபிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேமில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிக்ஸும் லாஸ்ட்டு டேமில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒய்யும் கான்ஸ்டன்ஸ் இங்கே நமக்கு மூணு டேம் இருக்குது இது ஃபஸ்ட்டு டேம் இது செகண்ட் டேம் இது தேர்டு டேம் ஸோ மூணு டேமுக்கு இன்டகரலையும் நம்ம தனித்தனியாக எழுதிடலாம் இன்டகரல் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் ஏ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் அப்படி எழுதிக்கிட்டு தென் இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் இருக்கும் இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ என்ன வரும் எக்ஸ் தட் இஸ் இங்கே வேரியபிள் என்ன இருக்குதோ அதை தான் நம்ம ஆன்சராக எழுதுவோம் தட் இஸ் இன்டகரல் ஆஃப் டி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் தான் வரும் இன்டகரல் ஆஃப் டி ஆஃப் ஒய்னா ஒய் வரும் ஓகேவா ஸோ இன்டர்ரல் ஆஃப் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்
இன்டர்வல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் இருக்கும் ரிமைனிங் இன்டர்வல் ஆஃப் டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் தான் ஓகேவா லிமிட் ஜீரோ டு ஒன் தென் டி ஒன் ஸோ ஜிஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் இன்டு இன்டர்வல் டூ டூ த்ரீ ஃபஸ்ட் இதில் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் சிக்ஸ் இன்டு ஒன் அப்படின்னா சிக்ஸ் தென் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை டூ அதோட வேல்யூ ஒன் பை டூ தென் மைனஸ் ஒய் இன்டு ஒன் தட் இஸ் ஒய் தென் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ண என்ன செய்யணும் எக்ஸ் இருக்கிற ப்ளேஸில் எல்லாம் ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த மூணு டேமும் நமக்கு ஜீரோவாக மாறிடும் ஸோ அந்த டேம் நம்ம எழுத வேண்டாம் ஓகேவா தென் இன்ட்டு டிஒய் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒய்யை பொறுத்து இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேமும் பாருங்கள் கான்ஸ்டன்ட் இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு லெவன் பை டூன்னு கிடைக்கும் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு நம்பர் தானே இருக்குது ஸோ இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் எல்சிஎம் எடுத்தாலும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு அதுவும் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா கால்குலேட்டர்லேயே ஃப்ராக்ஷனோட ஆடிஷன்ஸாக ஃப்ராக்ஷன் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஓகேவா சப்போஸ் அப்படி கண்டுபிடிக்க தெரியலை அப்படின்னா நான் சாட் பாக்ஸில் அந்த வீடியோக்கு லிங்க் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் இன்டு இன்டகரல் டூ டூ த்ரீ லெவன் பை டூ தென் மைனஸ் ஒய் இன்டு டிஒய் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் தி ஹோல் இன்டு ரெண்டு டேமுக்கு இன்டகரல் வேல்யூவே எழுதிடலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே வந்துட்டு இன்டகரல் ஆஃப் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டு டிஒய் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்டு இன்டகரல் ஆஃப் டிஒய்னா ஒய் ஓகே தென் மைனஸ் செகண்டாக வந்துட்டு இன்டகரல் ஆஃப் ஒய் பவர் ஒன் டிஒய் இப்படி இருக்குது இங்கே வேரியபிள் வந்துட்டு ஒய் இது இந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டர்வல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குதா என்னுக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ இன்டர்வல் ஆஃப் ஒய் பவர் ஒன் டிஒய் இதோட வேல்யூ என்ன வரும் ஒய் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூன்னு கிடைக்கும் லிமிட் டூ டூ த்ரீ இப்போ இதில் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபஸ்ட் அப்பர் லிமிட்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஒன் பை எயிட் தி ஹோல் இன்டு இந்த ஒய்க்கு பதிலாக இந்த அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு லெவன் இன்டு த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பை டூன்னு கிடைக்கும் தென் மைனஸ் இங்கே ஒய்க்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுன்னா நைன் பை டூ அப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது மைனஸ் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு லோவர் லிமிட்டாக அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் ஒய் இருக்கிற ப்ளேஸில் எல்லாம் இந்த டூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒய் இருக்கிற ப்ளேஸில் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுன்னா இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ரிமைனிங் லெவன் மட்டும் இருக்கும் ஓகேவா தென் மைனஸ் இங்கே ஒய்க்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா ஃபோர் பை டூன்னு கிடைக்கும் அண்ட் இதில் இந்த ஃபோர் அண்ட் டூ இந்த ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணாங்க டூன்னு கிடைக்கும் அண்ட் லெவன் மைனஸ் டூ அப்படின்னா நைன் ஓகேவா இப்போது நம்ம இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரீ பை எயிட்னு கிடைக்கும் இங்கேயும் நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ராக்ஷனோட சிம்பிளிஃபிகேஷனை கண்டுபிடிங்க ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு ஒன் பை எயிட் தி ஹோல் இன்டு ப்ராக்கெட்டு புள்ளாடி தேர்ட்டி த்ரீ பை டூ மைனஸ் நைன் பை டூ அப்புறம் மைனஸ் நைன் இவ்வளோ டேமாக இருக்கும் இதை வந்துட்டு ஜஸ்ட் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷன் இதை செய்யலாமா தட் இஸ் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஒன் கிவன் ஒய் லெஸ் தான் த்ரீ அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சுருக்கீங்க கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் ஒய் இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பை பி ஆஃப் ஒய் தட் இஸ் டினாமினேட்டரில் வந்துட்டு இங்கே கிவன் கண்டிஷனில் என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ அதை தான் எழுதுவோம் ஸோ இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஒன் கிவன் ஒய் லெஸ் தான் த்ரீ இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஒன் கமா ஒய் லெஸ் தான் த்ரீ டிவைடட் பை பி ஆஃப் இந்த வேலி ஒய் லெஸ் தான் த்ரீ ஓகேவா இதில் இந்த நியூமரேட்டரில் உள்ள வேல்யூவை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்துட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஒன் இன்டர்செக்ஷன் ஒய் லெஸ் தான் த்ரீ இதோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இன்டர்செக்ஷன்னாலும் இந்த காமானி போட்டாலும் ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான் தட் இஸ் இதோட வேல்யூ தான் இது ஓகேவா அண்ட் இதோட வேல்யூ தான் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம
இப்போ இதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்க்க வேல்யூவாக கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாமா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஆஃப் இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்க்க வேல்யூ ஒன் பை எயிட் இன்டு சிக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தென் இன்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் இங்கே எக்ஸோட லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கொண்டு அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் எக்ஸுக்கு லிமிட் வந்துட்டு ஜீரோ டு டூ லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் டூ ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் ஒன் பை எயிட் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஜஸ்ட்டு எக்ஸை பொறுத்து தான் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒய் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இங்கே இன்டகரலுக்குள்ளாடி மூணு டேம் இருக்குது ஸோ மூணு டேமுக்கு இன்டகரலையும் நம்ம தனி தனியாக இங்கே எழுதிடலாம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் சிக்ஸும் இந்த லாஸ்ட்டு டேம் ஒய்யும் கான்ஸ்டன்ட் மிடில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் பவர் ஒன் இது மட்டும்தான் வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் சிக்ஸுக்கு இன்டகிரேஷன் என்ன வரும் ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்டு இன்டகரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் அதோட வேல்யூ எக்ஸ் அடுத்தது மைனஸ் அண்ட் இன்டகரல் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் டிஎக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இங்கே எக்ஸ்க்கு பவரில் ஒன் இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் பவர் டூ பை டூனு கிடைக்கும் தென் மைனஸ் ஒய் வந்துட்டு இங்கே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒய் எழுதிக்கிட்டு தென் இன்டு இன்டர்ல் ஆஃப் டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் லிமிட் ஜீரோ டு டூ ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் தி ஹோல் இன்டு ஃபஸ்ட் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த அப்பர் லிமிட் டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு டுவெல்வாக மாறிடும் தென் மைனஸ் இங்கே வந்துட்டு டூ ஸ்கொயர் பை டூனு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஃபோர் பை டூனு கிடைக்கும் ஃபோர் பை டூனா டூ தான் தென் மைனஸ் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா டூ ஒய் அப்படி கிடைக்கும் அடுத்தது மைனஸ் ஆஃப் லோவர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் சீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த ஹோல் டேமும் சீரோவாக மாறிடும் ஸோ இந்த டேம் நம்ம எழுத வேண்டாம் ஓகேவா அண்ட் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுனா டென்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒன் பை எயிட் தி ஹோல் இன்டு டென் மைனஸ் டூ ஒய் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் இந்த ரெண்டு டேம்லேயும் டூ காமனாக இருக்குதா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஒரு டூ அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ இங்கே ரிமைனிங் டேம் ஃபைவ் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ரிமைனிங் மைனஸ் ஒய் இருக்கும் டிவைடட் பை இந்த எயிட் இதில் இந்த டூ அண்ட் எயிட்டை கேன்சல் பண்ணிடலாமா ஸோ ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஒய் அப்படி கிடைக்கும் இது தான் எஃப் ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்துட்டு பி ஆஃப் ஒய் லெஸ் தேன் த்ரீ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒய் டிஒய் பிகாஸ் இதில் ஒய்ங்கிற வேரியபிள் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இதோட ஃபார்முலா இல்லை இங்கே எஃப் ஆஃப் ஒய் மட்டும் வரும் ஓகேவா சப்போஸ் இங்கே எக்ஸ் இருந்ததுன்னா இன்டகரல் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் போடணும் ஓகே அண்ட் ஒய்யோட அப்பர் லிமிட்டு தான் இங்கே த்ரீ ஸோ அப்பர் லிமிட்டில் த்ரீ போட்டுக்கணும் லோவர் லிமிட் இங்கே கொடுக்கலை ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா ஒய்க்க லிமிட் அதில் இருந்து எடுத்துக்கணும் ஓகே இங்கே ஒய்யோட லோவர் லிமிட் வந்துட்டு டூ அதை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதை இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இன்டகரல் டூ டூ த்ரீ எஃப் ஆஃப் ஒய்க்க வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் இன்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஒய் தட் இஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்டு ஃபைவ் மைனஸ் ஒய் இன்டு டிஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் ஒன் பை ஃபோர் கான்ஸ்டண்டாக அதை வெளியில் எடுத்துடலாம் தென் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய டேமை மட்டும் இன்டகிரேட் பண்ணலாம் இங்கே ரெண்டு டேம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டேமுக்கு இன்டகிரலி இங்கே தனித்தனியாக எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட் ஸோ இதோட இன்டகரல் வேல்யூ என்ன வரும் ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கிட்டு தென் இன்டு இன்டர்ல் ஆஃப் டிஒய்னா ஒய் தென் மைனஸ் செகண்ட் டேமில் ஒய் பவர் ஒன் இருக்குது தட் இஸ் இன்டர்ல் ஆஃப் ஒய் பவர் ஒன் இன்ட்டு டிஒய் இப்படி இருக்குது ஸோ இதோட இன்டகிரேஷன் என்ன வரும் ஒய் பவர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டூனு கிடைக்கும் லிமிட் டூ டூ த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் தி ஹோல் இன்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒய் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் இந்த அப்பர் லிமிட் த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன்னு கிடைக்கும் தென் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பை டூ தட் இஸ் நைன் பை டூ அடுத்தது மைனஸ் ஆஃப் இப்போ நம்ம ஒய்க்கு பதிலாக இந்த லோவர் லிமிட் டூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அப்படின்னா டென
ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதணும் தட் இஸ் ஒன் இன்ட்டு டூனா டூ தென் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டூ இன்டு செவன்னா ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஒன் இன்டு நைன்னா நைன் தட் இஸ் ஃபோர்டீன் மைனஸ் நைன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஃபோர்டீன் மைனஸ் நைன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இதோட வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ இப்போ இந்த ஃபைவ் பை டூவாக அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒன் பை ஃபோர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் பை எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இது தான் பி ஆஃப் ஒய் லெஸ் தேன் த்ரீ இதோட வேல்யூ இப்போ இந்த வேல்யூவை கொண்டு இக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் நமக்கு செகண்ட் பார்ட்டில் கேட்டது வந்துட்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் கிவ் ஒன் ஒய் லெஸ் தேன் த்ரீ தான் இதில் ஆல்ரெடி நம்ம நியூமரேட்டருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் த்ரீ பை எயிட் இப்போ வந்துட்டு டினாமினேட்டருக்கு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதோட வேல்யூ ஃபைவ் பை எயிட் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் p of x less than 1 given y less than 3. இதோட வேல்யூ என்ன வரும் 3 பை எயிட் டிவைடட் பை ஃபைவ் பை எயிட் இதில் இந்த எயிட் எயிட் கேன்சல் ஆயிடுமா ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் 3 பை ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஓகேவா இதுதான் செகண்ட் பார்ட்டுக்கு ஆன்சர்